കസബ്ലാങ്കയിൽ നിന്നും ഞങ്ങൾ മറക്കേഷിലേക്ക് പോവാണ് അപ്പോ ഞങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം താമസിച്ച ഹോട്ടൽ കസാബ്ലാങ്കയിൽ നിന്നും പെട്ടി പ്രമാണമൊക്കെ എടുത്ത് നമ്മള് മറക്കേഷിലേക്ക് പോകുന്നു ഇവിടുന്ന് ട്രെയിനിലാണോ പോകുന്നത് മറക്കേഷിലേക്ക് അപ്പൊ ഇവിടെ അടുത്തുള്ള കസ വോയേജേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ട്രെയിൻ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നും വേണം ഞങ്ങൾക്ക് ട്രെയിൻ പിടിക്കാനായിട്ട് ടിക്കറ്റ് ഒക്കെ ഇന്നലെ ഓൺലൈനായിട്ട് ബുക്ക് ചെയ്തായിരുന്നു മുന്നൂറ് ദിറംസ് അല്ലായിരുന്നു മുന്നൂറ് ദിറംസ് ആണ് അപ്രോക്സിമേറ്റ് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ടു പേർക്കും കൂടെ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പോവുള്ളൂ അപ്പൊ ഇവിടെ അതെ ഒരു പെറ്റ് ടാക്സി വിളിക്കാം പെറ്റ് ടാക്സി വിളിച്ചിട്ട് നമുക്ക് കസ വോയേജേഴ്സ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് പോകാം എന്റെ പൊന്നെ ഈ പെട്ടിയൊക്കെ ചുമ്മി കാറിലെടുത്ത് വെക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പടിയല്ലേ എന്റെ പൊന്നു അത് കയറി വെച്ച് ക്യാമറ അല്ലേ ഇതൊന്ന് പിടിച്ച അപ്പോ ഇവിടുന്ന് അമ്പത് രൂപയൊക്കെയാണ് അമ്മാര് പറയുന്നത് നമ്മളത് ഇരുപത് മുപ്പതൊക്കെ പറഞ്ഞ് മുപ്പതിൽ ഉറപ്പിച്ചു അപ്പൊ നമുക്ക് ട്രെയിൻ വണ്ടിയിൽ കയറിയിട്ട് ലെറ്റ്സ് ഗോ ടു കസ പോയത് ഇവിടെ അടുത്ത ആകെ രണ്ടര കിലോമീറ്ററേ ഉള്ളൂ ഏ രണ്ടര കിലോമീറ്ററിനാണ് നമ്മള് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപയൊക്കെ കൊടുക്കുന്നത് ഒരു മഴക്കാർ പോലൊരു സംഭവം കാണാം ഇന്ന് മൊത്തത്തിലൊരു മൂടാപ്പാണ് പതിവിൽ പേര് കുറച്ച് തണുപ്പുണ്ട് സൂര്യപ്രകാശം അത്രയ്ക്ക് അങ്ങോട്ട് വന്നിട്ടില്ല അപ്പൊ സമയം രാവിലെ പഴന്തരയായി ലോകനാണല്ലോ ഇത് അത് ശരി ഡാസിയ ലോകൻ അത് നമ്മള് റെനോടെ ലോകൻ എന്ന് പറഞ്ഞ വണ്ടി ഇറങ്ങിയായിരുന്നല്ലോ ആദ്യം എനിക്കൊന്നും ആദ്യം അവർ ഇറക്കിയ വണ്ടി അതാണുള്ളൂ അല്ലേ മഹീന്ദ്ര അതെ പക്ഷെ ലോകൻ നല്ല വണ്ടിയായിരുന്നു അങ്ങനെ മുപ്പത് ദിറം കൊടുത്തിട്ട് നമ്മള് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ വന്ന് ഇറങ്ങി അപ്പൊ ഇവിടെ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ വന്ന് ഇറങ്ങിയപ്പോ ഇതിന്റെ മുമ്പിൽ കൂടെ ട്രെയിൻ അതായത് നമ്മുടെ ട്രാം പോകുന്ന ആ ഒരു സംഭവമൊക്കെ കാണാം ട്രാം റൂട്ടൊക്കെ ഇതിന്റെ മുമ്പിൽ കൂടെ തന്നെ കാണുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഈ കാണുന്നതാണ് ഇവിടുത്തെ നമുക്ക് മറക്കേഷിലേക്ക് ട്രെയിൻ പോകേണ്ട റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ ഞങ്ങളിവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ ദേ ഇവിടെ പ്രാവുകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇവിടെ ദേ ഒരു ഫൗണ്ടൻ ഓൺ ആയി വരുന്നു ഇതൊരു പ സ്റ്റേഷൻ്റെ ഒരു പഴയ ഭാഗമാണിത് ഇത് പുതിയ ഭാഗമാണ് ഓൾ ഗുഡ് ഹവ് യു You're from? Uh, Morocco, it's safe. Uh, oh, nice That's meeting you, man. <laughs> yeah, bye. Welcome, you're welcome. Where are you from? Where are you from? No, they're not. They're coming from the village. 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 Oh, that's right. They're coming from the village. 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 2 മില്യൺ ഫോളോവേഴ്സിനെ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് വന്നു അപ്പോൾ ആ ഒരു വീഡിയോസ് ഒക്കെ കണ്ടിട്ട് ഇവിടുത്തെ ആൾക്കാർക്ക് ഇന്ത്യക്കാരുടെ ഒരു പ്രയോഗം ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് സംശയമുണ്ട് അതുകൊണ്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ട്രെയിൻ സ്റ്റേഷനുള്ളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ് വലിയൊരു സ്റ്റേഷനാണ് കേട്ടോ നമ്മളൊരു എയർപോർട്ടിലേക്കൊക്കെ കയറി പോകുന്നൊരു ഫീലൊക്കെ ഉണ്ട് കയറി വരുമ്പോൾ തന്നെ ഇവിടെ കോഫി ഷോപ്പ് കാര്യങ്ങൾ ഈ എലിവേറ്റർ കയറി വേണം മേളിൽ പാൻ വീണ്ടും ഇൻറ്റീരിയറൊക്കെ പൊളി കേട്ടോ എല്ലാ സ്റ്റേഷനിലും ഇതേപോലെയാണ് ഇവിടുത്തെ ഇൻറ്റീരിയർ റൂഫൊക്കെ ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്നത് അടിപൊളിയാണ് പന്ത്രണ്ട് മുപ്പത്തഞ്ചിനാണ് ട്രെയിൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഡിസ്പ്ലേയിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പ്ലാറ്റ്ഫോം ഡീറ്റെയിൽസ് വന്നിട്ടില്ല അപ്പോൾ നമ്മളിന്നലെ ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്ത് തന്നെ പി ഡി എഫ് ഇമെയിലിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് കാണിച്ചാൽ മതി എന്ന് പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഡെബിറ്റ് കാർഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇവരുടെ മറക്ക എന്താ പറയുക മൊറോക്കൻ റെയിൽവേയുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ കയറിയിട്ടാണ് ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്തത് സിമ്പിൾ പ്രൊസീജിയറാണ് നമ്മൾ നാട്ടിൽ ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യുന്നത് തന്നെ ഉള്ളൂ സം അത്ര പോലും കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് അല്ലാന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ലൈറ്റ് എന്തെങ്കിലും കഴിച്ചിട്ട് രണ്ടാഴ്ച കയറിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടുന്ന് ലൈറ്റ് എന്തെങ്കിലും കഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് കയറാം കാരണം ട്രെയിനിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്ന് മണിക്കൂറിന് ശേഷം മൂന്നരയ്ക്ക് ഞങ്ങൾ അവിടെ എത്തുള്ളൂ വിശക്കും ഞങ്ങൾ മക്നാൾസിൽ നിന്ന് ചിക്കൻ ഓർഡർ ചെയ്തു ഇല്ല ഇവിടെ ഇതേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ വേറെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ മക്നാൾസിൽ നിന്ന് ചിക്കൻ നമ്മുടെ മൊറോക്കൻ സ്റ്റൈൽ ചിക്കൻ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു ചിക്കനും അതേപോലെ തന്നെ നഗ്ഗറ്റ്സും പിന്നെ ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസും ഉണ്ട് പിന്നെ ഇത് ക്യാബിച്ചീനോ രണ്ടെണ്ണം വാങ്ങി പിന്നെ ഇവർ ഇത് എന്താ സാധനം ഇത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ബാർബിക്യൂ സോസ് ആണ് പിന്നെ ഇവർ ഈ ഒരു സാധനം തേ കേട്ടോ ഈ സാധനം വായിലൂടെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടല്ലോ ഇതൊരു
താഴെ വരുമ്പോഴത്തേക്കിനും അവിടെ ഒരു കോട്ടിട്ടൊരു ജീവനക്കാരി ഉണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് എവിടെയാണെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ സിക്സ് വീട് അവിടെ പോയി നിന്നാൽ അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പം അവിടെ ഒന്ന് നിൽക്കാം എന്താ പുള്ളി പറഞ്ഞത് ഏഴ് മിനിറ്റാണ് ഇവിടെ ട്രെയിൻ വരുവാണ് ആണോ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഏഴ് മിനിറ്റ് ആർക്കെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റുമോ ആരൊക്കെ സംഭാവന അതല്ലേ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ ആ അത് ഒരു ട്രെയിൻ വരുന്നുണ്ട് ഇനി അതാണോ അറിയില്ല അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇത് എവിടുന്നോ വന്ന് പോകുന്ന ട്രെയിൻ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു ഇത് നമ്മള് എയർപോർട്ടിൽ നിന്ന് വന്ന പോലത്തെ ട്രെയിൻ ആട്ടോ ഇത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇത് എയർപോർട്ടിൽ നിന്ന് വരുന്ന ട്രെയിൻ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു കണ്ടിട്ട് കൊള്ളാം വരുന്ന വരവൊക്കെ കണ്ടു അടിപൊളിയാ പച്ച കളറിലെ ട്രെയിൻ ഓരോ ട്രെയിനിനും ഓരോ കളറാണ് മേ ബി കളർ കോഡ് വെച്ചിട്ടായിരിക്കും ഇതിൽ ചിലപ്പോൾ ലോക്കൽ ട്രെയിൻ ആയിരിക്കും ഇപ്പുറത്ത് കിടക്കുന്നത് എക്സ്പ്രസ് ട്രെയിനുകളായിരിക്കും ആ ഇത് ലോക്കൽ ട്രെയിനാണ് ഇത് എയർപോർട്ടിൽ നിന്ന് വരുന്ന ട്രെയിനാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മുടെ അഭിജിത്തിൻ്റെ ചാനലിൽ അവൻ ഒരു ട്രെയിൻ പോകുന്ന ഒന്ന് രണ്ട് അവൻ ട്രെയിൻ പോകുന്ന കുറേ വീഡിയോസ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൽ ഒരു കഴിഞ്ഞൊരു ദിവസം ചെങ്ങന്നൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് ആർ പി എഫിൻ്റെ വക അവനൊരു നോട്ടീസ് കിട്ടി നമുക്ക് ഫോറസ്റ്റിൽ കയറിയപ്പോൾ കേസ് എടുത്ത പോലെ തന്നെ ഏ ട്രെയിൻ അതായത് റെയിൽവേ പ്രിമൈസസിൽ അനധികൃതമായിട്ട് കടന്നു കയറി ഷൂട്ട് ചെയ്തു എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു നോട്ടീസ് വന്നിട്ട് അവൻ എന്നിട്ട് ആർ പി എഫ് സ്റ്റേഷനിൽ പോയിട്ട് അവിടെ പോയിട്ട് ആയിരം രൂപ ഫൈനൊക്കെ അടച്ചിരുന്നു നിയമം അതാണ് ശരിക്കും നമ്മൾ അനധികൃതമായിട്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനുകളിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്യാനുള്ള പെർമിഷൻ നമുക്കില്ല അല്ലെ റെയിൽവേ പ്രൈവേസികളിൽ ഇവിടെ ഉണ്ടോ നമുക്കറിയില്ല ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ റെയിൽവേ പ്രൈവേസിൽ കയറി ഷൂട്ട് ചെയ്യാനുള്ള പെർമിഷൻ നമുക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ് ശരിക്കും നിയമം പക്ഷേ ലക്ഷക്കണക്കിന് വീഡിയോസാണ് യൂട്യൂബിൽ നമുക്ക് ട്രെയിനിൻ്റെയും മറ്റും ഒക്കെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒന്നോ രണ്ടോ പേരെ മാത്രം തിരഞ്ഞെടുത്ത് ടാർഗറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൽ വിഷമമുണ്ട് നിയമം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് എല്ലാവർക്കും ബാധകമാകേണ്ടൊരു കാര്യമല്ലേ അല്ല നമ്മുടെ അടുത്തൊരു പ്രശ്നം എന്താ പറയുക നമ്മൾ ടാക്സ് ഒക്കെ കൊടുത്ത് പൗരന്മാരായിട്ട് ജീവിക്കുന്നു എന്നല്ലാതെ നമുക്ക് ഒരു തരത്തിലും ഒരു സ്ഥലത്ത് സ്വാതന്ത്ര്യം തരില്ല അതെ നമ്മുടെ കാട് എന്ന് വനംവകുപ്പ് പറയുന്നു നമ്മുടെ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ എന്ന് റെയിൽവേക്കാർ പറയുന്നു നമുക്കപ്പോൾ ഒന്നുമില്ല അല്ലെ നമ്മളിങ്ങനെ ടാക്സ് അടച്ച് നമ്മളിങ്ങനെ വളരെ മാന്യന്മാരായിട്ട് എങ്ങും എങ്ങും തൊടാതെ ജീവിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇവരാ കാട്ടിൽ കയറിയ സംഭവം പോലും ഞാൻ ഇതുവരെ അതിനുമായിട്ട് പരസ്യമായിട്ട് പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ല അതിനകത്ത് ചെറിയ രീതിയിൽ ആ ആ ഒരു കാര്യം ഒന്ന് തീർത്തിട്ട് ഞാൻ പ്രതികരിക്കാൻ നേരി ഇരിക്കുകയാണ് എന്നാലും ചെറിയൊരു കാര്യം പറയാം ആ വീഡിയോസ് എല്ലാം ഞാൻ യൂട്യൂബിൽ നിന്നും നീക്കം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് യൂട്യൂബിൽ നിന്നും ഫേസ്ബുക്കിൽ നിന്നും കാട്ടിൽ കയറി പെർ കാട്ടിൽ കയറാനും അവിടെ ജീപ്പ് സഫാരി നടത്താനും പെർമിഷൻ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് തെറ്റായി എന്നെ വ്യാഖ്യാനിച്ച് എന്നെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ച് ആ റിസോർട്ടുകാരെ അവിടെ കൊണ്ടുപോകുമായിരുന്നു ആക്ച്വലി ഞാൻ ആ വീഡിയോയിൽ തന്നെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ പോകാൻ പെർമിഷൻ ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നു അങ്ങനെ അതൊക്കെ ആ വീഡിയോയിൽ കാണാം അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ തെറ്റായ രീതിയിൽ എന്നെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ച് അവിടെ കൊണ്ടുപോയി ഷൂട്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു ആക്ച്വലി അതിനുശേഷം ആ വീഡിയോ റിമൂവ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഹോട്ടലുകാരുടെ നിന്ന് ഭീഷണിയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ വീഡിയോ വീണ്ടും വിടണമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഏ ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെ ഞങ്ങൾ അത് ചെയ്യൂ ഇതെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഭീഷണിയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇല്ല അത് ഓൾറെഡി കേസായ വീഡിയോ ആണ് ഫോറസ്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ആ വീഡിയോ നീക്കം ചെയ്യണം എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇടില്ല എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അത് നമ്മൾ ഇന്ന് എന്താ ചെയ്യുക അപ്പൊ അതിനെ പറ്റിയ ഒരു ഡീറ്റെയിൽഡ് വീഡിയോ നമുക്ക് ആ ഒരു സംഭവം എല്ലാം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഞാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ വീഡിയോ ഇടുമ്പോൾ എന്നെ കൂടെ വിളിക്കണേ കാരണം വെച്ചാൽ എനിക്കും ഉണ്ടായ ഒരു അനുഭവം എനിക്ക് പറയാനുണ്ട് അതെ അതെ വനംവകുപ്പിൽ നിന്നും അതെ അല്ലേ നല്ല പണിയായിരുന്നു അല്ലേ അത് അത് ഇതിലും വലിയൊരു പണിയായിരുന്നു ഓ നമ്മുടെ ട്രെയിൻ ആണ് തോന്നാൻ വരുന്നത് അല്ലേ ആ അതേ വരുന്നു ലൈറ്റ് ഒക്കെ ഇട്ട് അതെ കറക്റ്റ് ഏഴ് മിനിറ്റിൽ ആ ട്രെയിൻ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് അടിപൊളി ലുക്ക് ആണല്ലോ ട്രെയിൻ അടിപൊളി പൊളിച്ച് എടുക്കാൻ ട്രെയിൻ ആട്ടോ ഏ കൈയൊക്കെ കാണിച്ച് ലോക്കൽ പൈലറ്റ് കൈയൊക്കെ കാണിച്ച് ഒ എൻ സി എഫ് എൻജിൻ കോച്ചുകൾ വാ അൽപ്പൊളി ഓ ഇവിടെ കയറണം നമ്മളല്ലേ അടിപൊളി അപ്പൊ നമ്മള്
ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം എല്ലാം നേരെ ട്രാക്കിലേക്ക് തന്നെയാണ് പോകുന്നത് ഫ്ലഷും എല്ലാം വെള്ളവും എല്ലാം ട്രാക്കിലേക്കാണ് പോകുന്നത് അപ്പം എല്ലാവരും പെട്ടിയൊക്കെ കുറേ പേര് പുറത്താണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അകത്ത് വെക്കാൻ സ്ഥലമുള്ളവരൊക്കെ അകത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നല്ല പ്രൈവസി ഉള്ള ക്യാബിൻസ് ആണോയെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കർട്ടൻസ് ഒന്നുമില്ല പക്ഷേ അകത്ത് ലോക്ക് ചെയ്ത് ആറ് പേർക്ക് ഇരിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ട്രെയിനുകളിൽ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് വ്യത്യസ്തമായ കുറേ കാഴ്ചകൾ കണ്ടുകൊണ്ട് യാത്ര ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത നമുക്കിവിടുന്ന് മർക്കേഷിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് കസ ബ്ലാങ്കിൽ നിന്ന് മർക്കേഷിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് ധാരാളം ഓപ്ഷൻസ് അവൈലബിൾ ആയിരുന്നു ട്രെയിനുണ്ട് പിന്നെ ബസ് അവൈലബിൾ ആണ് പിന്നെ ടാക്സി എടുത്ത് പോകാം അതിൽ ഏറ്റവും ചീപ്പസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ആണ് ട്രെയിനും ബസ്സും അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ട്രെയിൻ തിരഞ്ഞെടുത്തത് രണ്ടര മണിക്കൂർ ആണെന്ന് അല്ലെ വന്നിട്ട് മൂന്ന് മണിക്കൂർ അപ്രോക്സിമേറ്റ് മൂന്ന് മണിക്കൂർ എടുക്കും നമുക്ക് മർക്കേഷിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് കിലോമീറ്ററോളം ഉണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് അവിടെ വരെ പോകാനായിട്ട് ബൈ റോഡാണെങ്കിൽ നാലര മണിക്കൂറാണ് ബസ്സിൻ്റെയൊക്കെ ടൈമിംഗ് കാണിച്ചത് അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാവുന്നത് ഇവിടെ സ്പീഡ് ലിമിറ്റ് ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു സിക്സ്റ്റി ഒക്കെ ആണെന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടുത്തെ ഹൈവേ പോലും സിക്സ്റ്റി ആണെന്നൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സ് ഒക്കെ പറഞ്ഞത് ആണോ തന്നെ എപ്പോഴും പോലീസ് ഉണ്ട് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഫൈൻ അടിക്കുന്നുണ്ട് ആണോ അത് ഇവർക്ക് വാഷ് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ റെന്റ് റെന്റിന് വണ്ടി എടുത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കാര്യമായ രീതിയിൽ ഒരു പൈസ വാങ്ങിക്കും എന്നൊക്കെ കേൾക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ അതുകൊണ്ട് മുതിർന്നില്ല അതിന് കസബ്ലാങ്കയോട് വിട പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മൾ മൊറോക്കോയിലെ അടുത്ത നഗരമായ മറക്കേഷിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ട്രെയിൻ കസ വോയേജ് സ്റ്റേഷനോട് വിട പറഞ്ഞ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നു ഇപ്പോൾ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ താമസിക്കാനുള്ള റൂം ബുക്ക് ചെയ്യണം അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ അത് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അഗോഡ ആപ്പിനകത്താണ് ഞാനിപ്പോൾ നോക്കുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കസബ്ലാങ്കിനെക്കാട്ടിൽ ടിക്കറ്റ് അഫോർഡബിളായിട്ട് മറക്കേഷിൽ നമുക്ക് റൂം ഒക്കെ കിട്ടുമെന്ന് തോന്നുന്നു നോക്കട്ടെ ട്രെയിൻ അത്യാവശ്യം നല്ല സ്പീഡിലാണ് പോകുന്നത് ശരിക്കും ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് കാണുമ്പോഴാണ് എനിക്കൊരു കാര്യം ഓർമ്മ വരുന്നത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ചെയർകാർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഭവമില്ലേ ഏ ഇങ്ങനെ നിർത്തി പിടിച്ച് ബസ് പോലെ ഇട്ടിരിക്കുന്ന സംഭവമല്ലേ അത് കുറച്ചും കൂടെ പൈസ വാങ്ങിച്ചിട്ട് ഇതേപോലെയൊക്കെ ആക്കുകയാണെങ്കിൽ എത്ര നല്ലതായിരുന്നു അല്ലേ ഏ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ചെയർകാർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ജസ്റ്റ് പുഷ് ബാക്ക് സീറ്റ് ആണെങ്കിലും ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാതെ ഇരിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ഒരു തവണ യാത്ര ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും കാരണം അത്ര കംഫർട്ടബിൾ ഒന്നുമല്ല ഇപ്പൊ എറണാകുളത്തിന് ബാംഗ്ലൂർ പോകുന്ന ഇന്റർസിറ്റി പോലെയുള്ള ട്രെയിനുകളിലൊക്കെ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ട് അത്ര ദൂരം കാര്യത്തിൽ ഇരിക്കാനായിട്ട് ഇതാകുമ്പോഴത്തേക്ക് സുഖമായിട്ട് കിടന്ന് വരെ നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് ഇഷ്ടപ്പെടും ഒത്തിരി ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഈ സീറ്റ് നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് വളരെയധികം സാമ്യം തോന്നുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ ആയിട്ട് എല്ലാ കാര്യത്തിലും അല്ലേ സ്റ്റേഷന്റെ രീതികളും എല്ലാം ശരിക്കും നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ ലോകത്തിന്റെ മുമ്പിൽ തന്നെ വലിയൊരു അതെ അതെ ലോകത്തിലെ മുമ്പിൽ ഏറ്റവും വലിയൊരു എന്താ പറയാ എംപ്ലോയറും അതേപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും ഭയങ്കര ഒരു സംഭവമാണ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ ഇവിടെ പല സ്ഥലങ്ങളിലും നമ്മളിങ്ങനെ ട്രെയിനിൽ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ കാണുന്ന കാഴ്ചകളൊക്കെ എന്നെ ശരിക്കും ആന്ധ്രയിലൂടെ ഒക്കെ പോകുന്നൊരു ഫീലില് എനിക്ക് തോന്നിച്ചു പല സ്ഥലങ്ങളിലും ആ പാടങ്ങളും പിന്നെ നമ്മൾ ഓരോ സ്റ്റേഷൻ നഗരങ്ങളുടെ അടുത്ത് എത്തുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് കാണുന്ന വീടുകളും അവിടുത്തെ കെട്ടിടങ്ങളും ഒക്കെ നമുക്ക് ആന്ധ്രാപ്രദേശിലൂടെ യാത്ര ചെയ്യുന്നൊരു ഫീലൊക്കെ കിട്ടി നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലെ ആന്ധ്രാപ്രദേശ് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങോട്ട് നോർത്തിലേക്കൊക്കെ പോകുമ്പോൾ കാണുന്ന പോലെയൊക്കെയാണ് പണ്ട് കാലത്ത് നമുക്ക് നമ്മുടെ തടിയായിരുന്നു ഇത്തരത്തിൽ നമ്മുടെ റെയിൽവേ ട്രാക്കുകളിലെല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇപ്പം അതെല്ലാം മാറ്റി കോൺക്രീറ്റ് സാധനങ്ങൾ പിടിപ്പിച്ചു ഇവിടെ ഇപ്പോഴും പഴയ ആ ഒരു തടി ആണ് മിക്ക സ്ഥലങ്ങളിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഗേർ ഡി ബെറച്ചിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്റ്റേഷനിലാണ് നമ്മുടെ വണ്ടി ഇപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്നത് പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളാണെങ്കിൽ പോലും ചെറിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളാണ് സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ആണെങ്കിലും വളരെ കുറവാണ്
ആദ്യമായിട്ട് മൗണ്ടൻസ് കണ്ടു തുടങ്ങി ഇവിടെ അറ്റ്ലസ് മൗണ്ടൻസ് അല്ലേ ഇവിടെ കൂടുതലായിട്ടുള്ള നമ്മൾ പോകുന്ന മരക്കേഷിൽ അറ്റ്ലസ് മൗണ്ടൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് മരാകേഷ് അത് വിൻ്ററിൽ ഫുൾ സ്നോ ഒക്കെ ഉള്ള മൗണ്ടൻ ആണ് ഇപ്പം ചെല്ലുമ്പോൾ എന്താണ് സ്ഥിതി പറയാൻ വയ്യ എന്തായാലും സ്നോ കാണും അല്ലേ വിൻ്ററിൻ്റെ ഒരു അറ്റം അല്ലേ ആയുള്ളൂ അതെ 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 എന്തായാലും സ്നോ ഉണ്ടാവും അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ കാണാൻ കണ്ടോ ഇതിങ്ങനെ പച്ച പുല്ല് വിരച്ച പരവതാനി പോലെ ഇങ്ങനെ കിടക്കാണ് പാടമാണെന്ന് തോന്നുന്നല്ലേ അതും എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആ കാണുന്നതൊക്കെ ആ ഒലിവ് തോട്ടങ്ങളായിരിക്കണം ഈ ഈ മതിലിനപ്പുറം കാണുന്നതൊക്കെ ഒലിവ് തോട്ടങ്ങളാകാനാണ് സാധ്യത മറ്റൊരു റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലെത്തി ആളുകൾ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലേക്ക് പോകുന്ന ട്രെയിൻ കാത്തു നിൽക്കുകയാണ് ഇപ്പുറത്ത് ആളുകൾ ഇറങ്ങാനായിട്ട് പോകുന്നു ആ ഗാരെ ഡി സെറ്റാട്ട് എന്നാണെന്ന് തോന്നുന്നു റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ്റെ പേര് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ്റെ നടുക്ക് പ്ലാറ്റ്ഫോമിന് ചെറിയ മരങ്ങളും ചെടികളൊക്കെ ഇഷ്ടംപോലെ നിൽപ്പുണ്ട് കേട്ടോ മരങ്ങളൊക്കെ ഇഷ്ടംപോലെ നിൽപ്പുണ്ട് കസബ്ലാങ്കയിൽ നിന്ന് വിട്ടിട്ട് ഏകദേശം ഒരു ഒന്നര മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കിനും നമ്മുടെ ഭൂപ്രകൃതി എൻ്റയർലി ഇപ്പം മാറി ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ചുമന്ന മണ്ണാണ് ഗുരുവാഹ സ്ഥലത്തും കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് മരുഭൂമി പോലെ ഇങ്ങനെ കിടക്കുകയാണ് ഉണങ്ങി വരണ്ട് പച്ചപ്പ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വളരെ കുറവാണ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ഓരോ മരങ്ങൾ കാണാം എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ ഈ ഒരു കാഴ്ച വേറെ എവിടെയാണ് നമ്മൾ ഇതുപോലെയുള്ള കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഞാനിതുപോലെ ഈ പെട്ടെന്ന് കണ്ടപ്പോൾ ഓർമ്മ വന്ന ജോർദാനാണ് അമ്മാനിൽ നിന്നും പെട്ടയൊക്കെ പോലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഈ ഇതുപോലെയുള്ള മലകളും ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു ലടൈനൊക്കെയാണ് കാണാറുള്ളത് ആണല്ലേ കാപ്പി കണ്ടോ യെസ് യെസ് കാപ്പി കാപ്പി ചായ ചായ ഇവിടെ അല്ലേ വടയില്ല വടയില്ല ഒന്നുമില്ല അത് ശരി അപ്പം നമുക്ക് ഇപ്പുറത്തെ ഭാഗത്ത് നല്ല കാഴ്ചകൾ റോഡാണ് കൂടുതൽ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു മറക്കേഷിലേക്കുള്ള റോഡായിരിക്കും ഇപ്പുറത്തെ ഭാഗത്ത് കാണുന്നത് രണ്ട് സൈഡിലും ഓപ്പൺ ആയതുകൊണ്ട് നല്ല കാഴ്ചകൾ ഇങ്ങനെ കാണാം കാപ്പി എത്ര രൂപ ആയിട്ടില്ല പൈസ പറഞ്ഞിട്ടില്ല പറഞ്ഞിട്ടില്ല പത്ത് രൂപ എത്ര രണ്ടിനും കൂടെ ലാഭമാ എൺപത് രൂപ അല്ലേ ഉള്ളൂ അല്ല നൂറ് രൂപ അല്ലേ ഉള്ളൂ ആ കുഴപ്പമില്ല നമ്മൾ പുറത്ത് വരണത്തിന് പതിനഞ്ച് രൂപ കൊടുക്കണം അപ്പം ഇവിടെയും ട്രെയിനിൽ റേറ്റ് കുറവാ ഇതുപോലെ ആ ഉരുട്ടിക്കൊണ്ട് പോകുന്നത് കണ്ട നമ്മുടെ ട്രെയിനിലെ അതേപോലെ രാജധാനിയിലെ ടൊമാറ്റോ സൂപ്പും നമ്മുടെ ഈ ട്രെയിൻ മൂന്ന് പതിനാലിനാണ് മറക്കേഷിലെത്തേണ്ടത് അപ്പൊ ഇപ്പൊ സമയം രണ്ട് പതിനെട്ടായി നമുക്ക് ഇത് എത്ര മണിക്ക് മറക്കേഷിലെത്തും നമുക്ക് നോക്കാം മൂന്ന് പതിനാലിന് എത്തുമ്പോ ലേറ്റ് ആവുമോ നേരത്തെ എത്തുമോ അങ്ങനെ നോക്കാം ട്രെയിൻ ഇപ്പൊ ഒരു സ്റ്റേഷനിൽ എത്തി നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങാം അല്ലെ നമ്മൾ അങ്ങനെ ആണല്ലോ നാട്ടിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ട്രെയിനൊക്കെ നിർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊന്ന് ഇറങ്ങും ഏഹ് ഡോറ് അടയുന്ന ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അറിയത്തില്ല ഗാരഡേ ബംഗർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സ്റ്റേഷനാണ് നമ്മുടെ ട്രെയിനിൻ്റെ ലോക്കോ ആണ് അത് കാണുന്നത് കണ്ട ട്രെയിനിൻ്റെ ലോക്കോ ആണ് ഈ കാണുന്നത് ആൽസ്റ്റോം അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തൊക്കെ കുറെ ഗുഡ് സ്ട്രെയിനുകളൊക്കെ കിടപ്പുണ്ട് പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളൊക്കെ നല്ല നീറ്റ് ആൻഡ് ക്ലീൻ ആണ് വലിയ ക്രൗഡഡ് ഒന്നുമല്ല അതാണ് ഇവിടുത്തെ ഒരു മെയിൻ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഒരു സ്ഥലവും ക്രൗഡഡ് അല്ല എന്നുള്ളതാണ് മെയിൻ അഡ്വാൻറ്റേജ് നമുക്ക് കയറിയേക്കാം ഈ കഥ എങ്ങാനും അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബുദ്ധിമുട്ടാവും ഇതേ ഷേർട്ട് കൂറ്റിയൊക്കെ കിടക്കുന്നത് ഷേർട്ടൊക്കെ കത്തിച്ചിട്ടിരിക്കുക
പുറത്തിറങ്ങി നിന്ന് സേറ്റൊക്കെ വലിക്കുന്നുണ്ട് ആൾക്കാർ ചൈനയിലും നമ്മൾ കണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലൊക്കെ നമ്മൾ സമ്മതിക്കും ഇല്ലല്ലോ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ പോയിട്ട് നമുക്ക് പത് പൊതുനേരത്തുകളിൽ പോലും നമുക്ക് സമ്മതിക്കില്ലല്ലോ പുറം രാജ്യങ്ങളിൽ പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ കാണി സാധിക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ് ഇതൊക്കെ എന്തായാലും ഇവിടെ ശരിക്കും സമയം അതായത് ദൂരം മാറി മാറി ഓരോ സ്ഥലത്തോട്ട് പോകുമ്പോഴും ഓരോ തരത്തിലുള്ള കാഴ്ചകളാണ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നേരത്തെ നമ്മൾ കണ്ട പോലത്തെ സോയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു തരത്തിലുള്ള ഭൂപ്രകൃതിയോ അല്ല ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പരന്ന് കിടക്കുന്ന സ്ഥലം കൃഷികളോ മറ്റോ ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു മരം പോലും ഇല്ലാത്ത എന്നാൽ മരുഭൂമി എന്ന് തോന്നിക്കുന്ന എന്നാൽ മരുഭൂമി അല്ലാത്ത ഒരു വല്ലാത്തൊരു സ്ഥലം കൃഷി ചെയ്യുന്ന സമയം ഉണ്ടാവാം ഇപ്പോൾ കൃഷി ചെയ്യാത്തതാവാം ചെറിയ രീതിയിലുള്ളൊരു പച്ചപ്പ് ഇപ്പോൾ വിൻറ്റർ കഴിഞ്ഞ് വന്നതേ ഉള്ളെന്ന് തോന്നുന്നല്ലേ ഈ ഭാഗത്തൊക്കെ കണ്ടിട്ട് അതെ എനിക്ക് പക്ഷേ കൃഷിയിടങ്ങളാണെന്ന് തോന്നുന്നില്ല നമ്മളിപ്പോൾ ഈ കസാഖിസ്ഥാനിലൊക്കെ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോഴേ ഇതുപോലെയുള്ള ചെറൈന കാണുന്നത് അതിൽ കൃഷി ഒന്നും അങ്ങനെ കാണാറില്ല ഇങ്ങനെ തരിശായിട്ട് ഇങ്ങനെ കിടക്കും ഇങ്ങനെ തരിശായിട്ട് ഇങ്ങനെ കിടക്കുക അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഒരു പ്രത്യേക ഒരു ഭംഗിയൊന്നും ഫീൽ ചെയ്യുന്നില്ല ഞാൻ അഗോഡ സൈക്കിൾ നിന്നും നമ്മൾ മറക്കേഷിൽ താമസിക്കാനുള്ള ഹോട്ടൽ ബുക്ക് ചെയ്തു ഐബിസ് ഹോട്ടലാണ് ബുക്ക് ചെയ്തത് ഐബിസ് ഹോട്ടൽ ശരിക്കും ഐബിസ് ഹോട്ടലിനൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ലോകത്ത് എവിടെ പോയാലും ഐബിസ് ഹോട്ടലിൽ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഉണ്ട് അവരുടെ റൂമുകൾ ചെറുതാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഉണ്ട് എല്ലായിടത്തും ഏകദേശം ഒരേപോലത്തെ റൂമും ഇൻറ്റീരിയറും മറ്റും ഒക്കെ ആയിരിക്കും പിന്നെ അത്യാവശ്യം മോശമില്ലാത്ത ഒരു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് കിട്ടുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു കോണ്ടിനെ എന്തെങ്കിലും കോണ്ടിനെ എന്തെങ്കിലും കിട്ടുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നോർമലി ഐബിസിൻ്റെ എല്ലായിടത്തും ഉള്ള റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മൂവായിരം മുതൽ അയ്യായിരം രൂപ വരെയുള്ള റേഞ്ചിലാണ് ഐബിസിൻ്റെ റേറ്റ് ഒക്കെ വരുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ വിത്ത് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ബുക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നാലായിരത്തി മുന്നൂറ് രൂപയ്ക്കാണ് അപ്പോൾ അഗോഡയിൽ പേ ടു ഹോട്ടൽ ഓപ്ഷനിലാണ് ബുക്ക് ചെയ്തത് പേ അവിടെ പേ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല പിന്നെ എല്ലാ മൊറോക്കോയിൽ എല്ലാ സ്ഥലത്തും പോകുമ്പോഴും പത്ത് ദിറംസ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ പേ ചെയ്യണം ഒരാൾക്ക് ഒരു ദിവസത്തേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതൊരു ഗവൺമെൻറ് ടാക്സാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പം ഐബിസ് ഹോട്ടൽ ബുക്ക് ചെയ്തു ഐബിസിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ട്രെയിൻ ഇറങ്ങിയിട്ട് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ ഇറങ്ങിയിട്ട് തൊട്ട് പുറത്ത് തന്നെയാണ് ഐബിസ് ഹോട്ടൽ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ടാക്സി പിടിക്കേണ്ട ജസ്റ്റ് വാക്കബിൾ ഡിസ്റ്റൻസേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ കസ പ്ലാങ്കയിലുള്ള റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലും ഐബിസ് ഹോട്ടൽ കണ്ടിരുന്നു എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇവിടെ മൊറോക്കോയിൽ എല്ലാ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലായിട്ട് ഐബിസ് ഹോട്ടൽ ഉണ്ട് എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് പോയി നോക്കാം നമ്മുടെ ട്രെയിനിൻ്റെ സ്പീഡ് കണ്ടോ വൺ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് കിലോമീറ്റർ പെർ അവറിലാണ് ഇപ്പോൾ സ്പീഡ് ആ സ്പീഡിലാണ് ഇപ്പോൾ ട്രെയിൻ പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇനി ഞാനിപ്പോൾ ആപ്പ് സ്റ്റോറിൽ നിന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത ഒരു ആപ്പാണ് സ്പീഡോ മീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ആപ്ലിക്കേഷനാണ് കണ്ടോ ഈ ട്രെയിൻ ഇതിൽ സ്പീഡിലായിരുന്നു പൊയ്ക്കൊണ്ടിരുന്നത് ഞാനിപ്പോൾ നോക്കുമ്പോൾ ഇപ്പം സ്പീഡ് കുറഞ്ഞു ഇനി ഇപ്പോൾ സ്പീഡ് കൂടുമ്പോൾ ഞാൻ വീണ്ടും കാണിച്ചു തരാം എത്രയിലാണ് പോകുന്നതെന്നുള്ളത് ഒലീവ് മരങ്ങളാണ് ആ കാണുന്നത് ഒലീവ് മരത്തിന്റെ കൃഷി ഒലീവ് കൃഷികളാണ് ഇവിടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ തോന്നുന്നു കണ്ടിട്ട് അല്ലെ ഏഹ് ഈ കാണുന്നത് മിക്ക സ്ഥലങ്ങളിലും എല്ലായിടത്തും ഒലീവ് കൃഷിയാണ് നമ്മൾ സേലം ഭാഗത്തൊക്കെ മാങ്ങ കൃഷി നടത്തുന്ന പോലെയാണ് ഇവിടെ എൻറ്റയർ ഏരിയയിൽ ഒലീവ് കൃഷി ചെയ്യുന്നത് മുന്തിരിയും ഉണ്ട് പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഒലീവ് ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ട്രെയിൻ ക്രൂയിസ് കൺട്രോൾ ഓൺ ആക്കിയിട്ടിട്ടാണ് പോകുന്നതെന്ന് തോന്നുന്നു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് സ്പീഡിലാണ് പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആ ഇപ്പം കുറഞ്ഞു വന്നു എവിടെയോ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് സ്പീഡ് കുറഞ്ഞു വരുന്ന കേട്ടോ വൺ ഫിഫ്റ്റി ആണേലും വൺ എയ്റ്റി ആണേലും നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ഇരിക്കുമ്പോൾ അറിയത്തില്ല കേട്ടോ അത്ര കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടാണ് പോകുന്നത് ഓ ഇത് ജംഗ്ഷനാണ് വേറെ എവിടെ നിന്നും ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് പാളങ്ങളൊക്കെ വന്ന് ചേരുന്നുണ്ട് ഇവിടെ സ്റ്റോപ്പൊന്നുമില്ല സ്റ്റേഷൻ എത്തിയതുകൊണ്ട് സ്ലോ ഡൗൺ ആയതാണ് ഇനിയിപ്പോൾ സ്റ്റേഷൻ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും
മൂന്ന് ഒമ്പതായപ്പോ കണ്ടോ ഓൺ ടൈം ആണ് നമ്മൾ എത്താൻ പോകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ബിഫോർ ടൈം അടിപൊളി എന്തായാലും അടിപൊളി യാത്രയായിരുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടു നല്ല രീതിയിൽ എൻജോയ് ചെയ്തു സുഖമായിട്ട് നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്തു ഇവിടുത്തെ കെട്ടിടങ്ങളെല്ലാം ഈ ഒരു കളർ ആയിരിക്കും റെഡാണ് റെഡ് സിറ്റി റെഡ് സിറ്റി എന്നാണ് ഈ സ്ഥലത്ത് അറിയപ്പെടുന്നത് ഇവിടെയുള്ള കെട്ടിടങ്ങളെല്ലാം ഈ കളറിലെ കെട്ടിടങ്ങളായിരിക്കും അതാണ് ഈ സ്ഥലത്തെ പ്രത്യേകത മറ്റൊരു സ്ഥലം ഉണ്ടല്ലോ ബ്ലൂ സിറ്റി അത് എവിടെയാ ഫ്രസ് ആണോ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു നമ്മൾ അവിടെ പോകുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഗർഡേ മറക്കേഷ് മറക്കേഷ് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് ട്രെയിൻ എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷന്റെ സൈഡിൽ എവിടെയോ തന്നെയാണ് നമ്മളുടെ ഹോട്ടലും ഇറങ്ങിയിട്ട് നോക്കാം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് പ്ലാറ്റ്ഫോം ഉള്ള വലിയൊരു സ്റ്റേഷനാണോ ഇത് അടിപൊളി നല്ല സ്റ്റേഷനാണ് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷന്റെ കളറും അത് തന്നെ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ ഇത് ദേ ഐ ബിസ് ഹോട്ടൽ ഇത് കേട്ടോ ഐ ബിസിന്റെ ലോകം കേട്ടോ ഐ ബിസ് ബുക്ക് ചെയ്ത അതാണ് ട്രെയിനിന്റെ ശബ്ദം കേട്ട് കടന്ന് ഇനിയിപ്പൊ രണ്ടു ദിവസം ഉറങ്ങാം എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ ഗുണം ഒരു ദിവസത്തേക്കാണ് ഐ ബിസ് ബുക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് നോക്കിയിട്ട് പിന്നെ അങ്ങോട്ട് നല്ലതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബാക്കി ബുക്ക് ചെയ്യാം എന്നാണ് ആലോചിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം ഇരുന്ന് യാത്ര ചെയ്ത ആ കോച്ചിനോടും ആ കൂപ്പയോടും വിട പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് പോവുകയാണ് യെസ് ഇറങ്ങലൊക്കെ ഇച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ടാ നമുക്ക് ചെറിയ ഹൈറ്റ് കുറഞ്ഞ പ്ലാറ്റ്ഫോമാ ഇവിടെ നിന്ന് എങ്ങോട്ടാണ് എങ്ങനെയാണ് ഐബിസിലേക്ക് പോകുന്നത് നോക്കണം കേട്ടോ എല്ലാം ടൂറിസ്റ്റുകളാണ് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാവരും നമ്മളെപ്പോലെ വന്നിരിക്കുന്ന ടൂറിസ്റ്റുകളാണ് കൊള്ളാമല്ലേ നല്ല അടിപൊളി സ്റ്റേഷൻ ഉള്ള ആ കാണുന്ന ബിൽഡിംഗ് ആണ് ഐബിസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ വന്ന ട്രെയിനിൻ്റെ മുമ്പേ ഒന്ന് ഫോട്ടോ എടുക്കണ്ടേ ബൈ ചേട്ടാ വേണമല്ലോ ട്രെയിനിൻ്റെ മുമ്പേ ഒരു ഫോട്ടോ ഞങ്ങൾ എടുത്തിട്ട് വാ അങ്ങനെ ഫൈനലി നമ്മൾ മറക്കേഷിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ആ ഒരു ട്രെയിൻ യാത്ര എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു ട്രെയിൻ യാത്ര സത്യത്തിൽ നമ്മൾ ഒന്ന് ഞെട്ടിച്ചു കാരണം എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മൾ ഈ ആഫ്രിക്ക ആഫ്രിക്ക എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ രാജ്യത്തെ സമീപിക്കുമ്പോഴെല്ലാം നമ്മൾ ഞെട്ടും അല്ലെ അതിന് ആഫ്രിക്കൻ വൻകരയുടെ ഒരു മൂല കിടക്കുന്നത് നല്ലാതെ ഇതിന് ആഫ്രിക്കയായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല ആഫ്രിക്കൻസ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും അവർ കുറച്ച് റഫ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെയാണ് പിന്നെ മൊത്തത്തിൽ അവിടുത്തെ ഒരു ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഒക്കെ ആണെങ്കിലും കുറച്ചൊരു പ്രിമിറ്റീവ് സ്റ്റൈലായിരിക്കും പക്ഷേ അങ്ങനൊന്നും അല്ല ഇത് ശരിക്കും യൂറോപ്പാണ് എന്നുള്ളതാണ് സത്യം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി മേലെ അതിനെ ആഫ്രിക്ക എന്ന് വിളിക്കുന്നില്ല ശരിക്കും ട്രെയിനിൽ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും പല കാര്യങ്ങളിലും എനിക്ക് നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേനെ സ്മരിച്ചു കാരണം നമ്മുടെ റെയിൽവേ ഇവിടുത്തെ റെയിൽവേനെ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ഫാർ ഫാർ ബെറ്റർ ആണ് പക്ഷെ നമ്മൾ ചൈനയിലാണ് ഞാൻ മറ്റൊരു തരത്തിലുള്ള മികച്ച റെയിൽവേ കണ്ടത് ബൈച്ചേട്ടൻ ധാരാളം യാത്ര ചെയ്ത വ്യക്തിയല്ലേ ചൈന മാത്രമല്ല ഇപ്പോൾ യൂറോപ്പ് പോലുള്ള സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലായിടത്തും കിഡിലും ഡ്രൈവറുകളല്ലേ ഗംഭീര ട്രെയിൻ അതെ അതെ പക്ഷേ ഇന്ത്യയുടെ കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് അത്രയും വിപുലമായ നെറ്റ്വർക്ക് ഉണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ പുരോഗമിക്കുന്നത് വളരെ പതുക്കെയാണ് അതാണ് എൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം ശരിക്കും അതിലൊരു കാര്യം എനിക്ക് സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്തത് നൂറ്റമ്പത് കിലോമീറ്റർ നൂറ്ററുപത് കിലോമീറ്റർ വേഗത്തിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ സഞ്ചരിച്ച ആ ഒരു ഇപ്പോഴല്ല കഴിഞ്ഞ ദിവസം സഞ്ചരിച്ച ഏതോ ദിവസം അത് സഞ്ചരിച്ച ട്രെയിനുകൾ സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ശരിക്കും ഹൺഡ്രഡ് എബോ ഒക്കെ പോകുന്നത് വളരെ വിരളമായിട്ടുള്ള സ്ട്രെച്ചുകളിൽ മാത്രമാണ് അപൂർവം ട്രെയിനുകൾ മാത്രമാണ് ഈവൻ ഇല്ലേ ശരിക്കും അങ്ങനെ സത്യത്തില്ലേ എനിക്ക് എപ്പോഴും ഇഷ്ടം ബസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലൈറ്റ് അല്ല കാർ എനിക്ക് ട്രെയിനിന്റെ കുഴപ്പമില്ല നമ്മുടെ നല്ല ട്രെയിൻ ഇടയ്ക്ക് എവിടെ കൂടെ നിർത്തിയിടും അതെ അതെ എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല അതെ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അധികം അങ്ങനെ അപ്പൊ എന്തായാലും നമ്മള് ഇവിടെ ഐ ബിസ് ഹോട്ടലിൽ റൂം ബുക്ക് ചെയ്തിരുന്ന കൊണ്ട് നമ്മൾ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി നേരെ അങ്ങോട്ട് കാല് വെച്ചാൽ ഉടനെ ഐ ബിസ് ഹോട്ടലിലേക്ക് നമുക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ പോവാണ് അതിനുമുമ്പ് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷന്റെ കാഴ്ചകൾ എന്ന് പറയുന്നത് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ തന്നെ നമ്മളെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഞെട്ടിച്ചൊരു അനുഭവമായിരുന്നു കാരണം അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ കാണാം ബാക്കി അതിനുശേഷം മറക്കേഷിന്റെ കുറച്ച് കാഴ്ചകളൊക്കെ ആയിട്ട് നമ്മൾ മറക്കേഷിലാണ് ശരിക്കും ഞങ്ങൾ മൊറോക്കോയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എൻജോയ് ചെയ്തതെന്ന് പറയാം അത് മാത്രമല്ല ഞാനിപ്പം ഞാൻ കുറെ കാലമായിട്ട് മൊറോക്കോയെ പറ്റി പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴെല്ലാം നമ്മളെ ഇത് കാണണമെന്ന് ആഗ്രഹിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന